హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ సో ఈ సెషన్లో మనం కోడింగ్ డీ కోడింగ్కి సంబంధించి లాస్ట్ టైప్ అండి సో లాస్ట్ టైప్ ఏంటి ఇక్కడ ఎస్ టైప్ లెవెన్ సో టైప్ లెవెన్ అంటే ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది స్టాప్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎస్ఎస్సీ కండక్ట్ చేసేటటువంటి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఎస్ఎస్సీ సిజి ఎల్ అవ్వచ్చు ఎస్ఎస్సీ సిహెచ్ఎస్ఎల్ అవ్వచ్చు గ్రూప్ డి అవ్వచ్చు ఎంటీఎస్ అవ్వచ్చు అలానే జూనియర్ ఇంజనీర్ అనే ఎగ్జామ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఖచ్చితంగా ఈ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ అయితే క్వశ్చన్ పేపర్ ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ లేనిదే అసలు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కావాలంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇప్పుడు మనం మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి సో ఎలా ఈ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ మనం అనాలిసిస్ చేయాలి ఎలా మనం ఆన్సర్ చేయాలి విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో వన్ మినిట్లో అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ సో ఏమి లేదు సో మనకి మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ని చూసినప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఆ ప్రాబ్లం మనం కనిపించినప్పుడు చాలా పెద్ద లెక్కగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రాబ్లం సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేటివి ఎక్కువ ఉంటాయి సో మనకి రెండు మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వచ్చు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వచ్చు నెం మెసేజ్ అనేది దట్ మీన్స్ ఆ క్వశ్చన్ అనేది చాలా లెంతీగా ఉంటుంది సో లెంతీగా ఉంది కదా ఆన్సర్ చాలా లెంతీగా ఉంటుందేమో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ చూసిన వెంటనే ఆన్సర్ చెప్పచ్చు సో అది ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఫోర్ కండిషన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఆ కండిషన్స్ మీకు గుర్తుంచుకుంటే చాలు ఆ కండిషన్స్ కూడా గుర్తు లేకపోయినా సరే మీరు గుర్తుంచుకోకపోయినా సరే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వినండి ఆ కండిషన్స్ ఏంటి సో ఏ విధంగా మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ ఉంటుంది అనేది మీ మైండ్లో ఉంటే చాలు ఇంకేమీ అవసరం లేదు రైట్ రైట్ సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ ఈజ్ ఎ టెక్నిక్ ఆర్ మెథడ్ ఇన్ విచ్ లెటర్ ఆర్ నెంబర్ ఆర్ సింబల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై వన్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆర్ లెటర్ యాజ్ ఎ గివెన్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ సో అక్కడ విచ్ లెటర్ ఆర్ నెంబర్ ఆర్ సింబల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై వన్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ లెటర్స్ గివెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే దట్ మీన్స్ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్లో మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్లో నెంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు లెటర్ అయినా ఇవ్వచ్చు సింబల్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఏది ఇచ్చినా కూడా దాని యొక్క కోడ్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటుందంటే లెటర్ అవ్వచ్చు నెంబర్ అవ్వచ్చు సింబల్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సో ఏ విధంగా కోడ్ ఇవ్వచ్చు ఏ విధంగా నెంబర్ ఇవ్వచ్చు అనేది మ్యాట్రిక్స్లోనే ఉంటుంది అది ఏదైనా పర్వాలే isn't it right then there are the first second entente the sets of letters or numbers given in the alternatives are represented by two classes of letters or numbers as in two given matrices that means so ikkada manaku oka vela two matrices ichinappudu two letter groups untai that means ante oka matrices lo numbers undochu inkok dantlo letters undochu oka vela rendu మ్యాట్రసెస్లో లెటర్సే ఉండొచ్చు ఒకవేళ రెండు మ్యాట్రసెస్లో నెంబర్సే ఉండొచ్చు అవి మనం మ్యాట్రిక్స్ చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా లెటర్స్ ఉంటాయి ఏ విధంగా నెంబర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేది ఓకే సో దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ది కాలమ్స్ అండ్ రోస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ వన్ ఆర్ నెంబర్డ్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఫోర్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు నెంబర్స్ అయినా ఉండొచ్చు మరి లెటర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి నెంబర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి మ్యాట్రిక్స్ వన్లో మ్యాట్రిక్స్ ఒకవేళ మనకి మ్యాట్రిక్స్ వన్ ఇచ్చినప్పుడు లెటర్స్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఫోర్ అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే లెటర్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు ఈ అయినా ఉండొచ్చు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉండొచ్చు అంటే రోస్ రోజ్ చూసినప్పుడు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాలం వైజ్ చూసుకున్నప్పుడు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏబిసిడిఈ ఉండొచ్చు ఏబిసిడిఈ ఉండొచ్చు whatever it may be and those matrix 2 from 5 to 9 r f to j ante matrix 1 ekkad nunchi ekkad varaku vachindi 0 to 1 mari 0 to sorry 0 to 4 matrix 1 mari matrix 2 ekkad nunchi raata vala 5 to 5 to 9 ante 0 to 4 a to e edaina undochu matrix 2 lo 5 to 9 aina undochu lakapothe ఎఫ్ నుంచి జే వరకు అయినా ఉండొచ్చు అని అర్థం అర్థమవుతుందా రైట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద లెటర్స్ ఆర్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ దీస్ మ్యాట్రసెస్ కెన్ బీ రిప్రజెంటెడ్ ఫస్ట్ బై ఇట్స్ రో అండ్ నెక్స్ట్ బై ఇట్స్ కాలమ్ నెంబర్ ఆర్ లెటర్ సో ఏదైనా సరే మ్యాట్రసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఏ విధంగా మనం కోడ్ రాయాలంటే వెరీ వెరీ
కోడింగ్ మొత్తం మీ వచ్చేసి ఉంటాయి ఏంటి ఇక్కడ పాయింట్ ఫోర్త్ ద లెటర్స్ ఆర్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ దీస్ మ్యాటర్సెస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ఫస్ట్ బై ఇట్స్ రో ఫస్ట్ ఏమని చెప్తున్నారండి రో అండ్ నెక్స్ట్ బై ఇట్స్ కాలం ఖచ్చితంగా మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక కోడ్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బై ఇట్స్ రో అండ్ నెక్స్ట్ బై ఇట్స్ కాలం రోస్ అండ్ కాలమ్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటే అడ్డు గీతలు మరియు నిలువు గీతలు సో ఖచ్చితంగా ఈ విధంగానే మనం కౌంట్ చేయాలి ఆ కోడ్ ఫస్ట్ ఏంటి రో దాని తర్వాత ఏంటి కాలం వైజ్ మాత్రమే చెక్ చేయాలి ఈ రెండు ఎక్కడైతే కలుసుకుంటున్నాయో అదే మనకి కావలసినటువంటి పర్టికులర్ కోడ్ ఎక్కడ కలుసుకుంటున్నాయో ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ఏంటి ఆ కోడ్ యొక్క లెటర్ ఏంటి లేకపోతే ఆ కోడ్ యొక్క నెంబర్ ఏంటి ఆ కోడ్ యొక్క సింబల్ ఏంటి అనేది మనం జాగ్రత్తగా చూస్తాం ఎప్పుడు మనకు క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దు వద్దాం ఓకేనా సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ ఫోర్ పాయింట్స్లో కూడా ఏది గుర్తుంచుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఫోర్త్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే ఫోర్త్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఎప్పుడు కూడా మ్యాటర్స్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ బైట్స్ రో అండ్ నెక్స్ట్ బైట్స్ కాలం క్వశ్చన్స్లో ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు ఒకవేళ ఇచ్చినా ఓకే ఇవ్వకపోయినా ఓకే ఇస్తే ఏంటి ఓకే ఇవ్వకపోయినా కూడా ఓకే ఏంటి ఎలా ఓకే అంటే మనకు తెలుసు కాబట్టి ఏమని ఖచ్చితంగా మ్యాట్రిక్స్ని అనే కోడింగ్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ బై ఇట్స్ రో అండ్ నెక్స్ట్ బై ఇట్స్ కాలం అనే పాయింట్ మనకు తెలుసు కాబట్టి సో ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఒకటే దాని తర్వాత అయితే మనకి మ్యాట్రిక్స్ అనే కోడింగ్లో జనరల్గా ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఫోర్ మోడల్స్గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు ఆ మోడల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే నెంబర్ టూ లెటర్ మ్యాట్రిక్స్ లెటర్ టూ నెంబర్ మ్యాట్రిక్స్ సింబల్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ అలా జెంబుల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ సో నెంబర్ టూ లెటర్ అంటే నెంబర్స్ ఉంటాయి లెటర్స్ ఉంటాయి నెంబర్స్ ఉంటే లెటర్స్ కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ మోడల్ ఏంటంటే లెటర్ టు నెంబర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే లెటర్స్ నుంచి నెంబర్కి కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే జస్ట్ అవి మిస్మ్యాచ్ అవుతాయి దట్ మీన్స్ మిస్మ్యాచ్ మీన్స్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి అంతే దాని తర్వాత సింబాలిక్ మ్యాట్రిక్స్ సింబాలిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఓన్లీ సింబల్స్ ఉంటాయి సింబల్స్ మీన్స్ ఇన్ సెన్స్ ఇవే అట్ ది రేట్ అవ్వచ్చు కాపీ రేట్ అవ్వచ్చు డెల్టా ట్రయాంగిల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే పర్సంటేజ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా లేకపోతే డాలర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే రూపీ సింబల్ అవ్వచ్చు ఇలా ఏదో ఒక సింబల్స్ దాని తర్వాత ఫోర్త్ మోడల్ ఏంటంటే జంబుల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ జంబుల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే ఈ మూడు కలగలిపి ఉండేదే జంబుల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి నేర్చుకుంటే చాలు అన్నీ వచ్చినట్టే మనకు లెక్క అర్థమవుతుందా కానీ మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది జస్ట్ మనం చూపిస్తున్నాం అంటే మీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మాత్రమే సో అన్నీ కూడాను దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ మోడల్ అవ్వచ్చు సెకండ్ అవ్వచ్చు థర్డ్ అవ్వచ్చు ఫోర్త్ అవ్వచ్చు అన్ని మోడల్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఒకే టైప్లో ఉంటాయి దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ బై ఇట్స్ రో అండ్ నెక్స్ట్ బై ఇట్స్ కాలం అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఆధారపడి మాత్రమే ఉంటాయి అండర్స్టాండ్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఇది నేర్చుకుంటే చాలు మిగిలిన ఏదైనా చేయొచ్చు మనకి సో ఏదైనా చేయొచ్చు అంటే అక్కడ ఏంటి మ్యాథ్ ఉన్నాయి జస్ట్ ఓన్లీ నెంబర్స్ సింబల్స్ మాత్రం ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయి అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే డన్ ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోయింది సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నెంబర్ టూ లెటర్ మ్యాట్రిక్స్ మనం తెలుసుకుంటే చాలు సో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే చూద్దాం సో ఆల్రెడీ ఇది మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఏంటి ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నెంబర్డ్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఫోర్ సో ఇప్పుడే మనం చెప్పాం జీరో నుంచి నాలుగు వరకు జీరో నుంచి ఫోర్ వరకు మనకేమో మ్యాట్రిక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది మ్యాట్రిక్స్ వన్ అండ్ ఫైవ్ టు నైన్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ టూ అండ్ అకార్డింగ్లీ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ వర్డ్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ టు ఫైండ్ ద అజైన్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ మ్యాట్రిసెస్ అండ్ సెలెక్ట్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ విచ్ అకంపెనీస్ ద లెటర్స్ ఇన్ ద రైట్ ఫార్మేట్ సో ఏ విధంగా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఏ విధంగా సో కోడ్స్ రాస్తాం అనేది మనం జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా సో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనేది కూడా చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి గమనించండి ఏ వర్డ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ యాజ్ గివెన్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ ద సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ గివెన్ ఇన్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై టూ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఆల్ఫోబెట్స్ యాజ్ ఇన్ టూ మ
I a letter from this matrix can be represented first by its row. First by its row and next by its column. We last discussed this. So, akkada, a point is this one, this one, this one. So, we have to call it matrix coding. We have to call it first by its row and next by its column. This one, this one, this one. One way, in the matrix coding, we have to define it as first by its column and next by its row. That's the way we have to do it. Eppudu, ichin apudu. Ukele, iwalai itu, edi iwalai dana apudu kuda mana consider yang cehali. First by its row and next by its column, matra me consider cehali. Ukele, first by its column and next by its row ani particular aga stress cehse adegan apudu matra me mana mana andalu mana ki analysis cehali. Leh dante kacchatanga point le mana follow awal sunteng. Ente apa point first by its row and next by its column. Okay, understand right? For example, for example, A can be represented by 55, 67, 86, etc. and R can be represented by 0, 4, 23, 30, etc. Identify the set for the word door. So, I am going to door the code of the code. I am going to identify the code of the code. I am going to identify the code of the code. I am going to identify the code of the code. One way, A can be represented by the code of the code. 55, 67, 86. अधे विदंगा दिन कुड़ मनम find out चे याली ये अनत्तम. मर ये अने दि 55 ए विदंगा इंदी, 67 ए विदंगा इंदी, 86 ए विदंगा इंदी, अन्टे मनम first matrix 1, matrix 2 लो जागत तक गमने चांडी. So, A अने दि first matrix लो हुँँद, second matrix लो हुँँद, जागत तक गमने चाली. So, काबटे इकड़ा ये गमनिस्तुन ना मिकड़ा ये गमनिस्तुन ना मिकड़ा ये गमनिस्तुन ना मिकड़ा ये गमनिस्तुन ना मिकड़ा ये गन अंते each and every column each and every rollo मनंग गमने चच्चो ये एंडी ये अने लेटर में मरी ये एक लेटर कोडिया मोतुंडी यस इपर चोरण्डी ये अने लेटर एक कोडिया मोतुंडी अंते first by its column next by its row अंचे पाला लेक पोते first by its row and next by its column � First by its row, first time or row, then the first time or column wise. Here, 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 two calls are going to be the same as the code. Okay, right? First row wise check, then the first column wise check. First time or add check, then the first time or add check. Rows and column wise matter me check. Understand? So, right. So, A is equal to 55. 55 is equal to first by its column. So, first by its column. Next by its row. So, here, A is equal to match. Yes. So, A is equal to the first by its column. First by its column. Next by its. So, sorry. First by A is equal to row. Then, next by its column. So, first time row wise, then the column wise. If you have two intersects, if you have two intersects, then you have to say, yeah, but what is the code? 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. Right? Then the next 67. So, here we have 6. Here we have 7. Here we have 7. 67. 67. Then the next 79. Then the next 79. Then the next 86. 86, 86, then Taravata, 98, then Taravata, 98. First time chest them, row wise held them. Akkad question, Akkad no chip pike held the column by check chest there. Apart akkad A number was there. Adi, Ekkad A number, 9. Ekkad A number was chundi, 8. Rendu kalip the end, 98. E vidanga, Manamu, A by the letters on now, our letters ki code chayadam dharu thundi. Artham ho thundha? Yes. So, वाले ये विदंगा मान के एग्जाम्पल तो सहा एग्जाम्पल तो सहा वाले इच्छे सर जागरत का मनी चंडी ए कैन बे रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रो एंड कॉलम इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम ये विदंगा चिक्चे समुदल्स अर्थात् मौतों ने कहा था रश्त आई थे अधै विदंगा मानम देन कोड रायल अंटे डोर अने कोड रायल वो वो आर इधर कोण एंटी डी वो वो आर इधर कोण एंटी डी वो वो आर एक कड़ कोण डी वो वो आर अर्थात् मौतुंदा इपुरु मनम प्रतिदान की डी एक कोण एंटी 
ఓ ఎక్క కోడ్ ఏంటి ఆర్ ఎక్క కోడ్ ఏంటి రాసుకుంటూ పోయామనుకో ఈ విధంగా వస్తాయి నెంబర్స్ అంత టైం మనకు ఉండదు కాబట్టి మ్యాట్రసెస్ కోడింగ్లో మనకి ట్రిక్ ఏంటంటే ఈ విధంగా ఇలా చూసి ఎస్ అవుతుందా అవ్వదా అని చెప్పాలి ఏం చేయాలి ఎలా చూడాలంటే ఇలా చూడాలి ఇలా చూసి ఎస్ అవుతుంది నో అవ్వదు అని చెప్పాలి ఐడెంటిఫై చేస్తే చాలు మళ్ళీ ఇక్కడ కోడ్స్ అన్నీ రాయిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇలా చూసి ఎస్ ఆర్ నో అని ఐడెంటిఫై చేస్తే చాలు అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు ఎస్ ఆర్ నో నేను ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ ఎస్ ఫస్ట్ ఏంటే డిఓఓఆర్ సో డి యొక్క కోడ్ ఏంటి సో డి అనేది మ్యాటిక్స్ వన్లో ఉందా టూలో ఉందా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎస్ డి అనేది మనకి ఎక్కడ ఉందంటే మ్యాట్రస్ టూలో ఉంది డిని ఏ విధంగా రాశారంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్గా రాశారు ఇక్కడేం రాశారు సెవెంటీ సిక్స్గా రాశారు ఇక్కడ నైంటీ ఫైవ్గా రాశారు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్గా రాశారు ఓకేనా సో అన్నీ కరెక్ట్ అవుతాయి కావాలంటే చూడండి ఒకసారి డి సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామో డికి ఏంటిది ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇక్కడ ఉందా ఎక్కడ ఉంది ఎస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది కరెక్టే దాని తర్వాత డి ఇక్కడ కూడా ఉంది అంటే ఏమవుతుంది డి అంటే సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది చూసారా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డిని ఇంకో రకంగా ఏం రాయచ్చు ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడేమో సిక్స్ అంటే సెవెంటీ సిక్స్ చూడండి గమనించవచ్చు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ డి ఎక్కడ ఉంది ఎయిటీ ఎక్కడ చూడండి ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ అక్కడ లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంది డి అంటే ఏంటి నైన్ ఇక్కడ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఉంది చూసారా అంటే D can be coded as 69, 76, 95 and 57. Any codes are correct. Do you want to waste time? Do you want to ask? 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 Understand? So, now, let's check the first letter. R is the check chain. R is the matrix 1. Where is the matrix 1? 43. 43. 43 అంటే ఓన్లీ ఫార్టీ త్రీ అవుతుందా లేదా అని మాత్రమే చెక్ చేయాలి ఫార్టీ త్రీ అవుతుందా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఫోర్ అనేది ఏంటి ఫస్ట్ రో వైజ్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ రోలో ఇక్కడ ఫోర్ ఉందా లేదా డైరెక్ట్గా ఫోర్ దగ్గరకు పోవాలి ఫోర్ దగ్గరకి వెళ్ళాలి మరి ఫార్టీ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వెళ్తాం ఇక్కడ వెళ్తే ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీలో మనకి ఏం వచ్చింది ఎఫ్ వచ్చింది కానీ మనకి ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి అంటే ఇదేంటి తప్పు ఆ విధంగా మనం ఇలా చూసి అలా ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పాలి అర్థమైందా ఎస్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఒకసారి గమనించండి టూ ఎక్కడ ఉంది టూ ఇక్కడ ఉంది సో టూ ఇక్కడ ఉంటే ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది ఇచ్చే ఫోర్లో ఉంది అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం వచ్చింది ఎఫ్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి ఆర్ రావాలి కాబట్టి ఇదేంటి ఆన్సర్ రాంగ్ అర్థమవుతుందా ఎస్ అంతే కానీ మనం ఆర్ యొక్క కోడ్స్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు సో ఒరిజినల్గా ఆర్ యొక్క కోడ్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఒరిజినల్గా మనకి ఆర్ నేమ్ రాయచ్చు జీరో ఫోర్ ఆర్ యొక్క కోడ్ ఏంటి జీరో ఫోర్ దీంట్లో అయితే వన్ వన్ లెవెన్ మరి సెకండ్ రోలో అయితే సెకండ్ రోలో ఆర్ యొక్క కోడ్ ఏంటి ట్వంటీ త్రీ దాని తర్వాత థర్డ్ రోలో ఏంటి థర్టీ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫోర్త్లో ఏంటి ఫార్టీ టూ ఈ విధంగా మనం కోడ్స్ రాయకూడదు ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ కోర్స్ ఇచ్చారు మనం ఎందుకు కోడ్స్ రాయాలి అవసరం లేదు అండర్స్టాండ్ రైట్ అయితే నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్లో ట్వెల్వ్ ఉంది మరి ట్వెల్వ్ మనం అవుతుందా లేదా ఆర్ కదా మనకు కావాలి ట్వెల్వ్ అవుతుందా లేదా అంటే ఇక్కడ వన్ కదా వన్ ఇక్కడ టూ వన్ ఇక్కడ టూ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమొచ్చింది ఎఫ్ వచ్చింది అంటే ఇదేంటి రాంగ్ ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా అల్టిమేట్గా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అవుతుంది అన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఇంకేం మిగిలింది ఒకే ఒక ఆప్షన్ మిగిలింది కాబట్టి అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థర్టీన్ థర్టీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేశాం థర్టీన్ ఏం రావాలి ఓ ఓ అనేది ఏంటి థర్టీన్ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ త్రీ అంటే ఓ వచ్చిందా సరిపోయింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ఇది త్రీ ఇది టూ థర్టీ టూలో కూడా ఏముంది ఓ ఉంది సరిపోయింది దాని తర్వాత ట్వంటీ త్రీ అంటే ఆర్ రావాలి ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ చూడండి ఇదేంటి ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడేమొచ్చింది ఆరు వచ్చింది సరిపోయిందా ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ ఈ విధంగా అనాలిసిస్ చేయాలి అంతే కానీ ఆర్ కోడ్స్ రాయి దాని తర్వాత ఓ ఎక్క కోడ్స్ రాయండి దాని తర్వాత డి ఎక్క కోడ్స్ రాయండి రాసిన తర్వాత ఆప్షన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయండి ఒక గంట అవుతుంది
లేదు రాంగ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ జంప్ ఇంకొకటి లేదు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ జంప్ ఎస్ అవుతుందా దాన్ని పక్కన పెడదాం ఖచ్చితంగా రెండు ఆప్షన్స్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితులను ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు కష్టమైన సందర్భాలలో ఇంకా కష్టం అంటే ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు సో వన్ బై వన్ డిఫరెంట్గా ఉండే లెటర్స్ తీసుకొని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు అండర్స్టాండ్ రైట్ ఇదేంటంటే మనకి ఆన్సర్ అనమాట సో డివోఆర్ యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి గమనించండి సో మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్లో ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకి చాలా మ్యాటర్ ఇస్తాడు ఇదంతా ఇస్తాడు ఇదంతా చదివినా ఒకటే చదవకపోయినా ఒకటే సో లాస్ట్ ఒక పాయింట్ చదవండి ఏంటి ఆ పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా ఈ విధంగా లాస్ట్ పాయింట్ మ్యాట్రసెస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఫస్ట్ బై ఇట్స్ రో ఫస్ట్ బై ఇట్స్ రో అండ్ నెక్స్ట్ బై ఇట్స్ కాలం అనే పాయింట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి ఒకవేళ ఉంటే అలానే తీసుకుంటాం లేకపోతే కూడా అలానే తీసుకుంటాం ఒకవేళ ఆ పాయింట్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ బై ఇట్స్ కాలం అండ్ నెక్స్ట్ బై ఇట్స్ రో అని ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ కాలం వైజ్ చెక్ చేసి దాని తర్వాత రోకి వస్తాం ఒకవేళ లేదనుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం రో వైజ్ చెక్ చేసి దాని తర్వాత కాలం వైజ్ చెక్ చేస్తాం ఉన్న లేకపోయినా ఫస్ట్ రో అండ్ కాలమే ఒకవేళ పర్టికులర్గా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే మాత్రమే కాలం అండ్ రో వైజ్ తీసుకోవాలి లేట్ లేదంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం ఏం చేయాలంటే రో అండ్ కాలం వైజ్ మాత్రమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే డన్ ఇదంతా మ్యాటరింగ్ మనకు అనవసరం సో డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవడమే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిపోయింది మ్యాట్రిక్స్ వన్ మ్యాట్రిక్స్ టూ ఏ విధంగా అనాలిసిస్ చేయాలో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకే మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం ఒకటి ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు నాలుగు ఉండొచ్చు ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు ఎన్ని అయినా ఉన్నాయి ఆ లెటర్స్ ఎక్కడ ఏ మ్యాట్రిక్స్లో మనం గుర్తు ఐడెంటిఫై చేస్తామో అది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా డన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పిఏఎస్టి పిఏఎస్టి మనం ఏ విధంగా కోడ్ రాయాలో జాగ్రత్తగా గమనం సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది పిఏఎస్టి ఇక్కడ కూడా పిఏఎస్టి మళ్ళీ మీరేం రాయని అవసరం లేదు జస్ట్ నేను చెప్తున్నా ఫస్ట్ కోడ్ ఏంటంటే పీకే వరుసగానే ఉంటాయి మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేయని అవసరం లేదు సో సెవెంటీ ఫైవ్ పి అవుతుందా లేదా సెవెంటీ ఫైవ్ పి అవుతుందా లేదా ఎస్ ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఫైవ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది గమనించండి పి అయింది కదా సెవెంటీ ఫైవ్ ఎస్ కరెక్టే దాని తర్వాత ఏ ట్వంటీ వన్ అనేది ఏ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ టూ ఉంది వన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది చాలా గమనించండి ఇక్కడ టూ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడేమో టూ ఉంది ఇక్కడేమో వన్ ఉంది ఇక్కడేమో వచ్చింది ఎన్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడేముంది ఏ ఉంది అంటే ఇదేంటి ఆన్సర్ రాంగ్ ఇదేంటండి ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేటెడ్ దాని తర్వాత ఫిఫ్టీ సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి ఎయిటీ సిక్స్ సెకండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడేమో సిక్స్ ఉంది ఎయిటీ సిక్స్లో ఏముందంటే పి ఉంది కరెక్టే దాని తర్వాత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడేమో వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది ఓకే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ టూ వన్ టూ ఇక్కడ ఏముంది ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఏముంది పిఏఎస్టి కదా అంటే కరెక్టే దాని తర్వాత థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ అంటే ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ వన్ ఏముండాలి ఎస్ ఉంది చూడండి త్రీ వన్ అంటే ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ కరెక్టే దాని తర్వాత టి అంటే సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇక్కడ రండి ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది సిక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సెవెంటీ సిక్స్ టి సి సరిపోయింది అంటే ఆప్షన్ ఏంటి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇంక ఇవి అవసరం లేదు చెక్ చేయని అవసరం ఇవన్నీ రాంగ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే రాంగ్ అవుతాయి కాబట్టి ఆన్సర్లు ఏంటంటే ఎయిటీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దాని తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆర్ఏటిఈ అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇదేమో ఆర్ ఇది ఏ ఇది టిఈ ఆర్ ఏ టిఈ మళ్ళీ రాయని అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాల కోసం రాస్తున్నా ఓకేనా ఎస్ ఆర్ అనేది థర్టీన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి ఆర్ అనేది థర్టీన్ అవుతుందా లేదా ఓకే ఎస్ థర్టీన్ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే వన్ ఉంటుందండి ఓకేనా ఎస్ ఆర్ అనేది థర్టీన్ అవుతుందా లేదా చూడండి ఎస్ ఆర్ అనేది థర్టీన్ అయింది దాని తర్వాత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఏ అవుతుందా లేదా ట్వెల్వ్ అంటే ఏ అవుతుందా లేదంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అవుతుంది దాని తర్వాత నైంటీ ఎయిట్ టీ అవుతుందో లేదా ఇక్కడేమో నైన్ ఉంది ఇక్కడ టీ నైంటీ ఎయిట్ టీ సరిపోయింది ఈ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటే ఈ అవుతు
సరిపోయింది ట్వంటీ త్రీ అంటే ఏ లేదా చూడండి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఏంటి ఏ కరెక్టే దాని తర్వాత ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే టీ అవుతుందో లేదా సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఏంటి ఈ ఇక్కడ ఏముంది టీ అని ఉంది కాబట్టి ఇదేంటి రాంగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ అయితే మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్నీ రాంగ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఆర్ నో అంతేకాని ఆర్ యొక్క కోడ్ రాయండి ఏ యొక్క నాలుగు కోడ్ రాయండి టీ కోడ్స్ రాయండి ఈ కోడ్స్ రాయండి అన్నీ రాసిన తర్వాత ఇవి అవుతాయి లేదా చెక్ చేయండి అదంతా రాంగ్ మనకి విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో మనకు ఆన్సర్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే అవుతుందా లేదా అవుతుందా లేదా అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తే మాత్రం సరిపోయింది ఓకేనా రైట్ దాని తర్వాత ఎన్ఈఎస్టి సో ఫస్ట్ ఏంటిది ఎన్ ఈఎస్టి ఎన్ ఈఎస్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఒకసారి గమనించండి థర్టీ టూ ఎస్ థర్టీ టూ ఇక్కడ త్రీ ఉంది టూ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అంటే ఎన్ సరిపోయింది దాని తర్వాత ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఈ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈ సరిపోయింది దాని తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే ఎస్ ట్వంటీ అంటే ఏంటి ఎస్ సరిపోయింది దాని తర్వాత టీ అంటే ఎయిటీ నైన్ సో ఇక్కడ గమనించండి జాగ్రత్తగా ఎయిట్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ అంటే ఏం రావాలి ఈ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది టీ వచ్చింది అంటే ఏదేంటి రాంగ్ అని అర్థం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ టెన్ అంటే ఇక్కడ వన్ కాబట్టి వన్ టెన్ అంటే ఏంటి ఎన్ సరిపోయింది దాని తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఇది టీ సరిపోయింది ఎన్ ఈ కదా సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఈ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది సిక్స్టీ ఫైవ్ టీ వచ్చింది అంటే ఇదేంటి రాంగ్ దాని తర్వాత థర్టీ టూ థర్టీ టూ అంటే ఎన్ సరిపోయింది దాని తర్వాత సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఈ అవుతుందో లేదా చూడండి ఇది ఇక్కడ సెవెన్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఏమొచ్చింది టీ వచ్చింది సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఏమొచ్చింది టీ వచ్చింది అంతే కదా సెవెన్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ టీ కానీ ఇక్కడ ఏముంది సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఈ అని వస్తుంది అంటే ఇదేంటి రాంగ్ ఆన్సర్ అల్టిమేట్గా మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇదే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇంక చెక్ చేయని అవసరం లే మూడు రాంగ్ అని తెలిసింది కాబట్టి అల్టిమేట్గా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటి కరెక్ట్ ఆప్షన్ కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పిఈఎస్టి పి ఈఎస్టి పిఈఎస్టి పిఈఎస్టి సో ఫస్ట్ ఏమో చెక్ చేయండి నైంటీ సెవెన్ సో నైంటీ సెవెన్ అనేది నైంటీ సెవెన్ అనేది పి అవుతుందా లేదా ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి నైన్ ఇక్కడ ఉంది సెవెన్ ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండింటిని కలిపితే కలిపితే ఏమొచ్చింది పీనే వచ్చింది కరెక్టే దాని తర్వాత ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ నైన్ ఉంది ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమొచ్చింది ఈ వచ్చింది కరెక్టే దాని తర్వాత థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఇక్కడేమో త్రీ ఇక్కడేమో ఫోర్ ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమొచ్చిందంటే ఏ వచ్చింది అంటే ఇక్కడేమొచ్చింది ఎస్ వచ్చింది అంటే ఇదేంటి రాంగ్ సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అంటే పి అవుతుందా లేదా ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడేమో పి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పి సరిపోయింది దాని తర్వాత సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్ ఇక్కడేమో సిక్స్ ఇక్కడేమో సెవెన్ ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమొచ్చింది ఈ వచ్చింది సరిపోయింది దాని తర్వాత ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అంటే ఇక్కడేమో ఫోర్ ఇక్కడేమో త్రీ ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమొచ్చిందంటే ఎస్ వచ్చింది సో ఇక్కడ కూడా ఏంటే ఎస్ సరిపోయింది దాని తర్వాత నైంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ నైన్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఈ రెండింటిని కలిపితే ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమొచ్చింది టీ వచ్చింది ఇక్కడేముంది టీ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి సెకండ్ ఆప్షన్ అంటే మిగిలిన వెంటే రాంగ్ ఓకే రైట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ చివరిది పిఓఈటి పిఓఏటి ఇదేంటి పి ఇదేంటి ఓ ఇదేంటి ఈ ఇదేంటి టి పిఓఈటి పిఓఏటి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఏంటో జాగ్రత్తగా గమనించండి సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఏంటి సిక్స్ ఇక్కడ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ జాగ్రత్త గమనించండి సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఏంటి పి సరిపోయింది దాని తర్వాత ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ఓ ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమొచ్చింది ఓ వచ్చింది సరిపోయింది దాని తర్వాత సిక్స్టీ సెవెన్ సో ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ని కలిపితే ఏమొచ్చింది ఈ వచ్చింది సో ఈ సరిపోయింది దాని తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కలిపితే ఏమొచ్చింది టీ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది టి అంటే సరిపోయింది అంటే ఇప్పుడు దాని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ పిఓఈటి సో పి అంటే సిక్స్టీ నైన్ అవుతుందో లేదా సిక్స్ నైన్ పి సరిపోయింది 
ఓ ఓ అంటే ఏంటి మనకు అక్కడ ఏమిచ్చారు ఎయిటీ ఎయిట్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడేమో ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉందంటే ఓ సరిపోయింది దాని తర్వాత సిక్స్టీ సెవెన్ సో ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ సెవెన్ ఈ రెండింటి కలిపితే ఏమో వచ్చింది ఈ వచ్చింది సో ఈ దాని తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక్కడేమో సిక్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టీ సరిపోయింది అంటే ఇవన్నీ ఏమవుతాయి రాంగ్ ఇవన్నీ ఏంటి హెల్మెట్స్ ఇచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ This is what we call matrix coding. And here we have to define what we call matrix coding. Number to letter coding. Letters to number matrix coding. And symbolic coding. Then there is a jumbled matrix coding. This is not the same. This is the same. Here matrix 1, matrix 2. Here we have to define number to letter coding. Here we have to numbers. Here we have to define letters. అంటే వీటిని నెంబర్ టూ లెటర్ కోడింగ్ అంటారు మరి లెటర్ టూ నెంబర్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ప్లేస్లో ఇస్తారు ఏమని ఏ బిసిడిఈ ఇక్కడ ఏ బిసిడిఈ కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ లేకపోతే ఫైవ్ ఏదైనా వేయచ్చు ఇక్కడేమో నెంబర్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ లెటర్స్ ఇస్తారు అంటే దీన్ని ఏమని చెప్తాం లెటర్ టు నెంబర్ మ్యాటిక్స్ సింబాలిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ లెటర్స్ ఇవ్వచ్చు వీటి ప్లేస్లో ఏమిస్తారంటే సింబల్స్ ఈ విధంగా రూపీ సింబల్ డాలర్ సింబల్ పర్సంటేజ్ సింబల్ అలానే కాపీరైట్ సింబల్ ఏవైనా సింబల్స్ ఇవ్వచ్చు సో కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ ఇజెంట్ ఇట్ దాని తర్వాత మనకి ఏమిస్తారంటే చివరిగా జంబుల్డ్ మ్యాట్రసెస్ జంబుల్డ్ మ్యాట్రసెస్ అంటే ఇక్కడ లెటర్ ఉండొచ్చు నెంబర్ ఉండొచ్చు సింబల్ ఉండొచ్చు ఏవైనా ఉండొచ్చు సో దానికి తగ్గట్టుగా ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అక్కడ కూడా అంతే ఎస్ అవుతుందా లేదా అవుతుందా లేదా అవుతుందా లేదా అనే కాన్సెప్ట్లో మనం ఎలిమినేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అలా చేస్తేనే ఇచ్చినటువంటి పర్ఫెక్ట్ టైంలో మనం చేయగలుగుతాం లేకపోతే ప్రతి దానికి ఆర్ ఎటిఈ ఆర్ యొక్క కోడ్స్ ఏంటి ఏ యొక్క కోడ్స్ ఏంటి టి యొక్క కోడ్స్ ఏంటి ఈ యొక్క కోడ్స్ ఏంటి అన్నీ రాసుకున్న తర్వాత అవుతుందా లేదా అవుతుందా లేదా అవుతుందా లేదని చెక్ చేస్తే మాత్రం గంట పడుతుంది ఆ గంటకి ఎగ్జామ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంటుంది అక్కడే క్వశ్చన్ ఉంటుంది చూసి ఆన్సర్ చేయాలి కాబట్టి వెరీ వెరీ ఈజీ కాబట్టి దీంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉన్న మార్క్ పోగొట్టుకోకూడదు మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనకి తెలిసి తప్పు చేస్తే మనకి తెలిసి తప్పు చేస్తే అది మహాపాపం అసలు ఇంకా నీకు జాబ్ రాదనుకో చాలా పాపం అంటే పెద్ద పాపం ఎందుకంటే తెలిసినటువంటి క్వశ్చన్ మీరు తప్పు చేశారు అనుకోండి మహాపాపంగా పరిగణించాలి మీకు తెలుసు కూడా తప్పు చేస్తున్నామంటే దాని పాపమే కదా మన అమ్మ నాన్నకి ద్రోహం చేసినట్టే కదా కాబట్టి తెలిసినటువంటి క్వశ్చన్ని అనాలిసిస్ చేసుకొని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయాలి సో అక్కడే మనం నెగ్గాలి వన్స్ అక్కడ తగ్గామంటే మనకి జాబ్ సర్వీస్ అనేది రాకపోవచ్చు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనా ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ సో దీంతో మనకి మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అలానే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా పిన్ టు పిన్ పాయింట్ సో ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే రాయండి ఆ ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ అయినా తీసుకోండి ఖచ్చితంగా ఆ క్వశ్చన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బయటకు పోయేటటువంటి ఛాన్సే లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకేనా సో దీంతో మనకి పూర్తిగా కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అనే చాప్టర్ కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్